హాయ్ అండి గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీ వన్ నేను సుధా అండి మాట్లాడాను కదా నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను కదండి స్టాక్ మార్కెట్ గురించి ఎవరికైనా ఆ నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవాలన్నా ఎవరైనా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవాలన్నా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానని చెప్పి ఇంట్రడక్షన్ వీడియోలో చెప్పాను కదా ఇది వచ్చేసి పార్ట్ వన్ అండి మనకు స్టాక్ మార్కెట్లో చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి పార్ట్ వన్ పార్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎన్ఎస్సి ఎన్ఎస్సి అండ్ బిఎస్సి మా మార్కెట్లో మెయిన్గా మనకి ఎన్ఎస్సి అండ్ బిఎస్సి అనేవి మెయిన్గా ఉంటాయి ఎన్ఎస్సి అంటే నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అండి నెక్స్ట్ బిఎస్సి అంటే బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అండి ఓకేనా బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఏన్షియంట్ మార్కెట్ ఇన్ ఏషియా ఓకే ఏన్షియంట్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్ ఏషియా ఓకే నెక్స్ట్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుంటాయండి నెక్స్ట్ బిఎస్సిలో సెన్సెక్స్ ట్రేడ్ అవుతుంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈరోజు ఈక్విటీ అంటే స్టాక్ మార్కెట్లో రెండు సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా ఈక్విటీ కమోడిటీ ఈరోజు వచ్చేసి ఈక్విటీ మార్కెట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా మీకు నాలెడ్జ్ అనేది ఎంతవరకు ఇంపార్టెంటో అంతవరకు మాత్రమే నేను చెప్తున్నానండి ఎక్కువ మార్కెట్ గురించి జప్తుగా తెలుసుకోవాలంటే లైఫ్ టైమ్ మార్కెట్ గురించి నేర్చుకుంటుంటే ఇంకా వస్తూనే ఉంటుంది తప్ప ఇట్స్ నాట్ ఎండ్ ఒక ఎండ్ అనేది లేదు మార్కెట్కి లైఫ్ టైమ్ లర్నింగ్ అనేది ఉంటుంది మీరు లైఫ్ లాంగ్ నేర్చుకుంటూనే ఉండొచ్చు ఏదో కొత్త విషయం గురించి ఓకేనా మీకు మార్కెట్లో ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు మాత్రమే నేను మీకు బ్రీఫ్గా అర్థమయ్యేలాగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఈక్విటీ ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ వచ్చేసి ఈక్విటీ ఈక్విటీలో క్యాష్ ఆప్షన్స్ ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి ఓకేనా క్యాష్ సెగ్మెంట్ అది అందరికీ తెలిసిందే అనుకుంటున్నాను క్యాష్ అంటే మనం ఏదైనా షేర్స్ పెరుగుతాయి అనుకుంటే మనం లాంగ్ టర్మ్ హోల్డింగ్ పెట్టుకోవచ్చు మినిమం మినిమం హోల్డింగ్ అనేది ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా మనం పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ వచ్చిన వెంటనే మనం ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు షేర్స్ అనేది ఎన్ని కొనుక్కోవాలి ఎన్ని తీసి హోల్డింగ్లు పెట్టుకోవాలనేది మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ ఆప్షన్స్లో షేర్స్ అంటే బంచ్ ఆఫ్ షేర్స్ కలిపేసి లాట్ ఒక లాట్ అవుతుంది అంటే షేర్ అంటే ఇప్పుడు క్యాష్లో మనం షేర్స్ అంటాం కదా అదే ఆప్షన్స్ ఆప్షన్స్ అంటే మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆప్షన్స్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ స్టాక్ ఆప్షన్స్ రెండు చేయొచ్చు అండి ఓకేనా ఒక లాట్ ఒక లాట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బంచ్ ఆఫ్ షేర్స్ అంటే ఒక ఒక పెన్ ఉందనుకోండి ఒక పెన్ అంటే ఒక పెన్ మా ఒక పెన్ మాత్రమే ఓకేనా బంచ్ ఆఫ్ ఒక టెన్ పెన్స్ అన్నాం అనుకోండి టెన్ పెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ లాట్ అలాగా ఒక షేర్ అంటే ఒక షేర్ మాత్రమే ఓకేనా వన్ షేర్ అంటే వన్ షేర్ మాత్రమే ఓకేనా ఆ టెన్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ టెన్ షేర్ టెన్ షేర్స్ అంటే మీకు వన్ లాట్ వస్తుంది ఓకేనా అలాగే మిక్సింగ్ ఆఫ్ షేర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ లాట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈక్విటీలో క్యాష్ సెగ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుందామండి ఓకేనా ఈక్విటీలో క్యాష్ క్యాష్లో వచ్చేసి మనం బయింగ్ సెల్లింగ్ హోల్డింగ్ మార్కెట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈ త్రీ మాత్రమే మీకు ఓకేనా ఇంట్రాడ్ ట్రేడర్స్కి బయ్యింగ్ సెల్లింగ్ హోల్డింగ్ బై అంటే ఏంటి సెల్ అంటే ఏంటి హోల్డింగ్ అంటే ఏంటి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకేనా పర్ సపోజ్ ఒక స్టాక్ తీసుకుందామండి బీపీసీఎల్ తీసుకుందాం ఈరోజు బీపీసీఎల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ షేర్ ప్రైస్లో ట్రేడ్ అవుతుంది అనుకుందాం ఓకేనా ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి ఈరోజు సపోజ్ ఇంట్రాడేలో బై చేద్దాం అనుకోండి బయ్యింగ్ అంటే ఒక హండ్రెడ్ షేర్స్ బై చేద్దాం అనుకోండి మీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర హండ్రెడ్ షేర్స్ బై చేసినప్పుడు ఫైవ్ టెన్ కానీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ కానీ ఫైవ్ ఫోర్టీన్ కానీ వెళ్ళి పెరిగి పెరగాలి అంటే బయ్యింగ్ అంటే ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి మనం తీసుకున్న ప్రైస్ దగ్గర నుంచి బయ్యింగ్ అంటే ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి సెల్లింగ్ అంటే ప్రైస్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి ఓకేనా మనం తీసుకున్న ప్రైస్ నుంచి వన్ పాయింట్ టూ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు టూ పాయింట్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు ట్వంటీ థర్టీ పాయింట్స్ అయినా ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు ఓకేనా అలాంటి టైంలో మనం ఎంతైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో తీసుకున్న ప్రైస్ నుంచి ఎంతైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అక్కడ మన కంఫర్టబుల్ని బట్టి మనం ప్రాఫిట్ అనేది బుక్ చేసుకొని బయటకు వచ్చేయచ్చు ఫైవ్ టెన్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ ఫోర్టీన్ అలా వెళ్ళిపోతున్నా కూడా మన కన్వీనియంట్ని బట్టి మనం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకొని బయటకు వచ్చేయచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెల్ చేద్దాం అనుకోండి మార్కెట్లో చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే సెల్ చేయడం ఒక స్టాక్ని బై మాత్రమే చేయాలేమో అనుకుంటుంటారు చాలామంది క్లయింట్స్ కూడా కానీ తెలియని విషయం ఏంటంటే సెల్లింగ్ కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్టింగ్లోనే సెల్ చేయొచ్చు సెల్లింగ్ మీన్స్ షార్ట్ సెల్లింగ్ అంటారు దీన్ని ఓకేనా ఈ షార్ట్ సెల్లింగ్ గురించి నేను ఇంకో వీడియోలో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఓకేనా స్ట
अलग मन को फोर नई सिक्स नई थ्री नई अला डिक्रीज मन प्राफिट वस्तु मन कंफर्टबल ने बटी मन बुक्सकोलीवच्छ नैक्स्ट हॉल फर् सपोज इपू मन बीपीसीएल टूडे फाइव हंड्रेड रूपी को इंट्राडे मन की थ्री थर्टी लप टाइमिंग वे मन की सारी फस्ट आफ् आल टाइमिंग मार्केट ईक्विटी मार्केट टाइमिंग वो मार नई फिफ्टीन टू थ्री थर्टी ओके टाइमिंग मन मार्केट मार्निंग मार्केट ओपन अन तरह ये टाइम लाइना पोजिशन थ्री थ्री थर्टी लप इंट्राडे इंट्राडे अंत और एंड पोजिशन ओके लास्ट प्राफिट रोज अवाली ओके अला इंट्राडे बै चार फाइव हड्रेड षेर प्रेस दर हड्रेड षे बै चार बट मन की स्टाक रिवर्स आई फाइव टेन ने अंत इंक्रीज अवक फोर नई सिक्स डिक्रीज स्टाक लास्ट उ कदा इंट्राडे ट्रेडर्स त्री थर्टी लप लास्ट प्राफिट क्लोजेसा ओके नैक्स्ट इंट्राडे से अलग से इंक्रीज से अरे प्रईस तक इंक्रीज अब लास्ट उ कदा अलांट इंट्राडे ट्रेडर्स इंट्राडे मीन अदे सेम डे एंड पोजिशन सेम डे एंड लास्टना प्राफिट सेम डे कंप्लीट ओके नैक्स्ट वो हॉल हॉल अंटे मारजिंग अंत हॉल्को इंट्राडे हॉल अटे मे इनवेट बटी मारजिंग सपोर्टे हॉल पेवच्छा लास्ट उ पोजिशन टू मारो की रिकवर अवतुदे लास्ट लेकिन प्राफिट काफिडे हॉल पेवी ओके हॉल अने टारगेट कंप्लीट आवक पैना टारगेट वस्तु हॉल पेवच्छ नैक्स्ट वे लास्ट उ हॉल पेवच्छ ओके अभी मार्न इंट्राडे तस्कूद ओके हॉल पेवाले इंट्राडे हॉल डेलीवरी हॉल नैक्स्ट इंपारटे पाइंटे मन क्या सैगमेंट बै चुड़े हॉल पेवादी ओके सैल्पू इंट्राडे हॉल मन सेम डे प्राफिट अने प्राफिट लास्ना एग्जिट ओके बै चुड़े आपशन अने मन अवेलबिटी उ हॉल आपशन से इंट्राडे से इंट्राडे हॉल का क्या सैल्डी ओके बै चुड़े हॉल पेटा पासीबल से हॉल पेटलेम ओके पाइंट्स अभी क्लियर नोटी ओके इंका क्या सैगमेंट इंका चाल विषया नैक्स्ट वीडियो शेर चाहान ओके चाने सब्सक्रैब् चुस्के फावी सब्सक्रैबी नालेज षेर की मार्केट क्लैंट लास्वकूदने ओपीनियन तो मिनीम नालेजे गेन चुस्काले नो चानल क्रििये आलरे चपाने कदमी ओके सैकंड वीडियो क्या सैगमेंट गुरी इंकोनी विषया षेर चुस्क डे कामेंट्स नीप्लाई इस्ता ओके थैंक यू सो मच अभी